Assalamualaikum yuk jualan bareng saya Jui Seto Nah kemarin kan aku share resep sambal Selain bisa dijual dalam bentuk sambal botolan Sambal yang ku share kemarin bisa juga dijual dalam bentuk nasi bungkus seperti ini Nasi bungkus ini lauknya ayam goreng plus sambal hitam Dijual dalam porsi kecil tapi cukup mengenyangkan Dan supaya menjaga kualitas Pastikan gunakan beras yang kualitasnya baik ya teman-teman Kalian bisa jual di warung kopi, di kantin sekolah, di warung-warung untuk sarapan pagi hari. Nasi bungkus ini cocok dijual pagi, siang, atau malam hari. Jadi kalian bisa jual dimanapun, kapanpun, nggak terbatas waktu hujan atau panas. Kita masak nasinya dulu. Ini aku pakai 4 gelas beras, lalu dicuci bersih. Setelah itu dengan gelas yang sama, kita tuang 4 setengah gelas air lalu dimasak seperti biasa setelah matang diaduk rata supaya nanti matangnya merata ini kita bikin ayam ungkepnya dulu aku pakai setengah ekor ayam dipotong 12 lalu dibumbui dengan bawang putih ketumbar kunyit sama jahe di blender pakai air lalu dituang di ayam tambahkan tiga lembar daun jeruk tambahkan air sampai ayamnya terendam satu sendok teh kaldu ayam bubuk dan satu setengah sendok teh garam. Nanti resep lengkapnya bakal kutulis di deskripsi, jadi kalian tinggal klik bagian judulnya bakalan kelihatan semua resepnya. Karena ini ayamnya kecil-kecil, jadi lebih cepat matang, cukup direbus 15 menit aja. Lalu matikan kompor dan biarkan aja dia terendam di situ supaya bumbunya makin meresap. Oh iya saya tadi lupa sebutkan selain setengah ekor ayam ini aku juga menggunakan 5 potong leher dan kepala ayam yang dipotong kecil-kecil Kalian boleh ganti dengan usus ini nanti untuk lauk tambahan ya supaya enggak cuma satu potong ayam gitu aja Nah sekarang lanjut kita bikin sambalnya Siapkan satu butir kelapa diparut lalu disangrai sampai dia kering dan warnanya kecoklatan disangrainya dengan api sedang ya nah kalau sudah kecoklatan seperti ini langsung di blender menggunakan blender yang ukuran kecil yang khusus untuk blender bumbu kering sampai halus dan berminyak nah seperti ini ini aromanya wangi banget setelah halus dan berminyak kita sisihkan dulu lanjut kita siapkan bahan sambal lainnya ini bahannya ada bawang merah, bawang putih, kemiri, jahe, ketumbar, serai, daun jeruk, semuanya di blender, cabai rawit, cabai keriting. Di blender pakai air aja, lalu disangrai sampai airnya habis. Teman-teman, ini resepnya sudah kutimbang dan rasanya udah pas seperti itu. Kecuali cabenya, ini pedesnya sedang aja. Jadi kalau teman-teman mau nambah Cabe kepengen lebih pedas lagi bisa ditambahkan menjadi 500 gram atau setengah kilo cabe. Cabe keriting sama cabe rawitnya sama-sama setengah kilo. Supaya lebih pedas. Kalau bumbu lainnya udah pas, jangan dikurangi. Menurut saya itu sudah paling pas karena sudah benar-benar saya timbang. Karena kalau untuk jualan supaya rasanya nggak berubah harus ditimbang ya. Untuk satu resep ini, kalau dijadikan untuk jualan nasi bungkus, teman-teman nggak usah khawatir. Ini nggak nggak cuman untuk satu kali jualan. Jadi satu resep ini bisa berkali-kali jualan karena ini awet. Jadi kalian bisa simpan di tempat yang kering. Jadi supaya nggak capek bikinnya setiap kali jualan harus bikin yang baru. Jadi sekali bikin satu resep ini nanti kalian tinggal tuang, tinggal Ungkep ayam, goreng, masak nasi, lalu tinggal diracik, dijadikan nasi bungkus. Nah, kalau sudah airnya habis seperti ini, masukkan bumbu perasa. Ada MSG, kaldu ayam, garam, sama merica bubuk. Nanti uh, di resep kutulis lengkap ya. Lalu kelapa sangrai yang sudah dihaluskan tadi. Diaduk rata.
Masukkan 1 liter minyak. Minyak ini dimasukkan setelah airnya habis supaya nggak meletup-letup dan nanti nggak muncrat kemana-mana. Selain itu, pakai minyak banyak juga supaya sambalnya ini awet. Jadi minyak ini adalah pengawet alami. Setelah minyak masuk, tetap digoreng menggunakan api sedang selama 1 jam. Dan jangan berhenti diaduk ya karena kalau berhenti-berhenti takutnya gosong nanti supaya sambalnya matangnya itu warnanya hitam itu eh, hasil dari proses masak bukan karena gosong. Jadi kalau nanti hasil hitamnya karena gosong rasanya bakalan pahit. Nah ini setelah satu jam warnanya sudah mulai kemerahan sudah mulai merah tua kecilkan api sampai kecil banget. Lalu terus diaduk, lanjut diaduk sampai warnanya nanti berubah menjadi hitam. Proses bikin sambalnya ini memang butuh kesabaran, tapi menurut saya justru disitulah ada kesempatan buat teman-teman jualan karena orang yang bekerja, orang yang sibuk itu biasanya lebih memilih untuk beli daripada repot-repot bikin sendiri. Jadi kita ambil kesempatan yang ada dijadikan peluang untuk bisa menghasilkan uang dan ini eh, jualan seperti ini bisa dimulai dengan modal kecil jadi minimal modal 200.000 itu sudah bisa berjualan seperti ini nah ini sambalnya sudah saya masak selama 2 jam warnanya sudah mulai hitam tapi ini saya masih mau masak lanjut lagi supaya lebih hitam lagi Nah ini proses sambelnya udah selesai tinggal dimatikan kompor lalu tunggu dingin dan disimpan di tempat yang bersih dan nanti supaya e, bisa ditutup rapat pastikan tempat penyimpanannya sudah bersih dan kering supaya nanti sambelnya nggak mudah berjamur sambal ini bisa tahan satu bulan selama prosesnya nggak terkena air setelah matang nggak terkena air dan penyimpanannya juga benar Nanti kalau mau diambil harus menggunakan uh, sendok atau centong sayur yang bersih dan kering ya teman-teman biar nggak gampang basi. Sambalnya sudah siap, sekarang kita goreng ayamnya. Karena ayam ini sudah mateng, jadi gorengnya nggak usah terlalu lama supaya daging ayamnya juga nggak terlalu menyusut. Atau kalau teman-teman mau jualan dengan daging bebek silahkan sesuaikan dengan pasar di tempat kalian setelah kecoklatan seperti ini diangkat nah ini sudah siap semua ayam, sambal, nasi juga sudah siap sekarang kita siapkan untuk pembungkusnya nah kalau di sini aku pakai daun pisang, tapi kalau di tempat kalian sesuaikan dengan mana yang paling murah. Jadi kalau pakai daun pisang lebih murah, gunakan daun pisang. Kalau menggunakan kertas nasi lebih murah, gunakan kertas nasi, tapi dialasi sedikit daun pisang supaya ada aroma daun pisangnya dan lebih wangi. Untuk satu porsi nasi, satu centong nasi aja, tambahkan satu potong ayam yang potongan besar. Lalu tambahkan satu potong ayam yang potongan kecil dan tambahkan satu sendok makan sambal hitam. Porsi ini sudah pas banget sampai suapan terakhir nanti bakalan ke bagian sambal semua. Kalau kalian mau ditambahkan usus bisa juga nanti setiap porsinya itu satu potong ayam dan satu sendok makan usus lalu ditambahkan e, sambal hitam. Itu udah pas banget untuk satu porsi dilipat seperti ini atau bisa juga dilipat seperti melipat nasi pada umumnya yang seperti di warung-warung nasi lalu di e, ikat menggunakan karet atau di staples sesuaikan saja dengan e, situasi atau kondisi di tempat kalian perhatikan sekali lagi ya teman-teman cara nyusunnya seperti ini Selain dijual dalam bentuk nasi bungkus seperti ini, kalian juga bisa jual sambal ini dalam bentuk toples atau botolan. 
Nah cara pengemasannya itu sudah uh, saya share di video sebelumnya Kalian tinggal cari aja di deretan video saya Atau nanti linknya saya taruh di kolom deskripsi Kalian tinggal klik aja Nah ini seperti ini tinggal disusun Lalu dijual di kantin sekolah, di warung kopi atau di warung-warung di sekitar kalian semoga membantu teman-teman untuk yang ingin berjualan ingin menghasilkan uang dari rumah sambil ngomong anak dan nasi bungkus ini tuh bisa dijual kapan saja pagi siang sore di segala cuaca karena bisa walaupun hujan panas tetap bisa dijual semoga membantu terima kasih sudah nonton gimana kalian pasti bisa kan yakin bisa jangan takut untuk berjualan